Happy birthday, Daddy. Happy birthday. 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 Heroes are the Madi birthday, but Sahadi put on to do in a put life low birthday years call as a cake cut chile on your pessy. Ever in a phone years which chess Nagur celebration saint to bro ante. Chesco, <laughs> 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 Birthday, up to Jake Penny, Pujadam Manandrome. Anna Niro Chinapilla and just under blessings, you and happy birthday to wish you and under Chala Chala thanks. In video Adi Tubisanu, wish you them. Padama, Padam Padapa Padandi Chodam. Hi, Adi. Good morning. Happy birthday to you. Happy birthday, Anna. You are early morning. You are late as a You are late as a lady. 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 వీడియో <laughs> 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 I'm going Service <laughs> 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 Yes, 
ఇప్పుడే వచ్చాను అవన్నీ నాలుగు ఫీట్ చూసి అటు క్యాప్ చూసి నవ్వుకుంటా ఉంది కాదు టోపీ పెట్టుకుంటాడు మనోడు మనం మనోడు పెట్టుకోపోతే మనం పెట్టుకుందాం అనమాట <laughs> హ్యాపీ బర్త్డే హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పు నోట్లో హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పు వెరీ గుడ్ నానా ఎవరిది నీకు చేయి వేసినాను అనుకో వేసేదాకా రాత్రి ఒప్పుకోలేదు సర్లేని వేసా హ్యాపీ బర్త్డే ఎవరిది ఎవరిది చెప్పు తెలుసు నానా నిన్నంతా మేము మామూలుగా రేపు అది హ్యాపీ బర్త్డే అంటే ఆ వీడియోనే పెట్టమనింది హ్యాపీ బర్త్డే యూట్యూబ్ వీడియోస్ లో వస్తుందా అది కరెక్ట్ హ్యాపీ బర్త్డే అది అని ఉంది ఇప్పుడు బ్రష్ చేయకుండానే కట్ చేయాలి నీకు ఇంకోటి కూడా తెచ్చా నీకు బలే నచ్చింది హలో నీకు నచ్చి చూపిస్తారా పట్టం తెచ్చిన నీ తలకాయ ఎంత ఉంది ఎవరికి తెలుసు బాగుంది అసలు భలే ఉంది జోకర్ లాగా ఎమోషన్ అవుతున్నావు ఏం పుట్టినరోజు నా పుట్టినరోజు కరెక్ట్ డేట్ తెలియదు ఊరు తెలియదు ఏదో జూన్ ఫైవ్ అందరు కానీ జూన్ ఫైవ్ అంటే నువ్వు చీకిపోయింది ఇప్పుడు బట్టలు అది కాదు ఎప్పుడు బట్టలు 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 అడిగిపోయినా బట్టలు పెట్టు అది పెట్టు నాన్న పెట్టు హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పు హ్యాపీ బర్త్డే చెయ్యి వంద మీద వణుకుతుంది అది హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పు ఒట్టి క్రీమ్ పెట్టింది హ్యాపీ బర్త్డే 
తాగయ్య బెడ్డు నాన్నకు బెట్టు పెట్టించుకో చెత్త అంతా క్లీన్ చేసుకోవాలి వేస్ట్ ఇది అంతా ఉంటుంది క్లీన్ చేస్తా ఉన్నా ఫోన్ చేస్తుంది నీ కోసమే ఫోన్లు చేస్తా ఉన్నా అంటున్నారు నాకు పిచ్చి పడుతుంది నా ఫోన్ నా ఫోన్లకు వస్తా ఉన్నాయి అని తీసేసి ఆదికి చికెన్ బిర్యానీ అంటే అంటే నేను అంతకు ముందు దమ్ ఒక్కసారి చేశాను నాన్న అది కుదరలేదు అన్నావు మామూలుగా చేస్తా ఎప్పుడైనా కానీ ఆది బిగ్ బాస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత నుంచి ఇదే చేస్తా ఉన్నా ప్రసారం ఒకటే టేస్ట్ అంటున్నారు నీకు బండి పెట్టియాలి ఒకటే టేస్ట్ బాగుంటుంది నువ్వు ఎంత ఎంత నేర్చుకో క్వాంటిటీ ఎంత ఇవ్వాలి కానీ క్వాంటిటీ అసలు నేను వేయను అంటే నా చేతి తిట్టు తీసి టేస్ట్ చేస్తా నాకు అంటే ఉరా మారిగ్గా అంటారు కదా అట్లా వేసేసి చేస్తా అనమాట నువ్వు ఎంత ఎంత వేస్తావు ఒకసారి రాసి పెట్టుకోకపోతే దాన్ని బట్టి ఆ బిర్యానీని ఎవరికన్నా నేర్పించి అది పెడదామో బిర్యానీ సెంటర్ పెడదాం అని అన్నాడు సో ఒకటే టేస్ట్ బాగా కుదిరిద్ది ఆదికి నేను చేసే బిర్యానీ ఈ బిర్యానీ బాగా ఇష్టము ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ అలాంటి అన్ని బాగా చేస్తా పాయసం బెల్లం పాయసం ఇస్తాం నేను చేసే బెల్లం పాయసం సో ఆ రెండు చేయబోతుంది అనమాట ఎట్లా చేస్తానని చూపిస్తా క్వాంటిటీ మాత్రం నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే ఉరా మారి సో నేను చేసే దాన్ని బట్టి మీరు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఈ చెప్పులు పిచ్చి పిల్ల తిరుగుతానే ఉంటుంది చెప్పులు వేసుకొని పైన ఓ చెప్పులు కాలకో చెప్పులు చేతులకో చెప్పులు వెళ్ళితేనేమో ఫుల్ బిజీ బిజీ హడావిడి మొత్తం నువ్వేం చేస్తున్నావు సాల్ట్ వేసేసుకున్నాను ఇవన్నీ బిర్యానీకి మసాలలు సంబంధించి ఇది షాజీరా గసగసాలు అంటే అందరు ఆఫర్ ఏ రోజు నాకు తెలియదు కానీ నేను వేస్తా ఇది గరం మసాలా ధనియా పౌడర్ మిరియాలు జీలకర్ర ఇది ఒక పొడి ఇది వచ్చేసి చికెన్ మసాలా కారము నేను పసుపు కూడా వేస్తా అందరు ఏ రోజుగా నేనైతే వేస్తాయి సో ఇది ఇవన్నీ మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఉండండి కొత్తిమీర పుదీనా నే కరివేపాకు అన్ని మంచి స్మెల్ వచ్చాయి అన్ని వేసి పెట్టుకుంటా ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కొన్ని ఇవ్వాల ఈ మళ్ళీ రైస్లోకి తీసుకు ఉంచుకోవాలా సో అది సరిపోతుంది పెరుగు కట్ చేయాల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక నెమ్మా దబ్బ చెక్క అంటే నేను చేసుకునే క్వాంటిటీ తగ్గట్టు వేసేసుకుంటున్నాను అన్ని కొంచెం పెరుగు ఎక్కువ వేసుకుంటే గ్రేవీ వస్తుంది సో ఇవన్నీ మిక్స్ చేసుకోవాలి సో ఇది రైస్ కుక్కర్ అనమాట బిర్యానీ కానీ రైస్ కి మేము దీంట్లోనే వండుకుంటాం ఇది వచ్చేసి ది విండస్ వ్యాలీ అనే వెబ్సైట్ లో తీసుకున్నాను రైస్ కి ఇది బాండి ఒకటి తీసుకున్నాను అలాగే కుక్కర్ తీసుకున్నాను అంటే వన్ లీటర్ ది లేదు సో దానికోసం అని చెప్పేసి వన్ లీటర్ కుక్కర్ తీసుకున్నాను ఈ స్టీల్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అయితే ఈ మూడు తీసుకున్నాను ఐరన్ వి మూడు తీసుకున్నాను అనమాట సో ఇవన్నీ ఒకసారి చూపిస్తాను నీట్ గా ఉండండి ఆ రెండింటితో పాటు రైస్ కుక్కర్ ఒకటి తీసుకున్నాను ది ఇండస్ వ్యాలీలోనే ది ఇండస్ వ్యాలీలోనే క్యాస్ట్ ఐరన్ వి కూడా తీసుకున్నాను అది కూడా తీసుకున్నాను ఒక బాండి అంటే నూనె వస్తువులు చేసుకోవడానికి అలాగే దోశ పెనము ఇదైతే బాగుంటుంది సో అలాగే తిరమాత పెట్టుకోవడానికి అలాగే ఫ్రై వేయించుకోవడానికి సో ఈ నాలుగు ఒక సెట్గా తీసుకున్నాను స్టెయిన్ ఇవి క్యాస్ట్ ఐరన్ వి నాలుగు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ రైస్ కుక్కర్ అలాగే రైస్ గిన్నె బాండి తీసుకున్నాను క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది ఆక్ అవుతుంది నేను చెప్తాను వీటి యూజెస్ ఏంటనేది యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనం ఇంట్లో వాడే ఏ కుక్ వేర్ అయినా సింగిల్ లేయర్తో చేయబడి ఉంటాయి కానీ ఈ ఇండస్ వ్యాలీ వల్ల కుక్ వేర్ వచ్చేసరికి త్రీ లేయర్స్ ఉంటుంది ఒకటి ఇన్నర్ లేయర్ అవుటర్ లేయర్ అండ్ మిడిల్ లేయర్ ఇన్నర్ అండ్ అవుటర్ లేయర్ వచ్చేసరికి ప్రీమియం ఫుడ్ గ్రేడ్ త్రీ నాట్ ఫోర్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ యూజ్ చేసి ఉంటారు ప్రీమియం మిడిల్ లేయర్ వచ్చేసరికి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ యూజ్ చేసి ఉంటారు దీనివల్ల మూడు లేయర్ మిడిల్ లేయర్ అల్యూమినియం మన కుక్ వేర్ లో సింగిల్ లేయర్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఫుడ్ అనేది అని ఈవెన్ గా కుక్ అవుద్ది కానీ త్రీ లేయర్స్ ఉండడం వల్ల ఆయిల్ కన్జంప్షన్ తక్కువ ఉంటుంది ప్లస్ ఫుడ్ అనేది ఈవెన్ గా కుక్ అవుద్ది ఒక చోట ఉడకడం ఒక చోట ఉడకపోవడం అట్లా ఉండదు దీనివల్ల ఇది అనమాట బెనిఫిట్ 
ఇంకొకటి మనం యూజ్ చేసే కుక్వేర్లో ఎగ్జాంపుల్కి మనం యూజ్ చేసే ఫ్రై ప్యాన్లో టెఫ్లాన్ అనే కోటింగ్ యూజ్ చేస్తారు కానీ ఇండస్ వ్యాలీ వాళ్ళ కుక్వేర్లో ఎటువంటి హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ యూజ్ చేయరు అండ్ ఆల్సో ఇది ఐఎస్ఐ సర్టిఫైడ్ మీకు హెల్దీ కుక్వేర్ యూజ్ చేయాలని ఉంటే దానికి ఉండే ఒకే ఒక ఆప్షన్ ద ఇండస్ వ్యాలీ వాళ్ళ కుక్వేర్ ఈ వీడియో కింద ఈ వీడియోలో ఏవైతే వెజల్స్ చూపించారో వాటికి సంబంధించిన అన్ని లింక్స్ డైరెక్ట్ లింక్స్ ఇచ్చి ఉంటాను డిస్క్రిప్షన్లో ఒకసారి చెక్ చేయండి దాంతోపాటుగా కవిత ఆది బ్లాగ్స్ అనే కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీకు అడిషనల్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఈ కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేస్తే ఒక స్పూన్ నెయ్యి కూడా ఇక్కడ ముక్క అయితే ఉడుకుబట్టేస్తుంది కొంచెం హైలో హై ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుంటే ఆ నీరంతా కొంచెం ఇంకతుంది అలాగే నేను ఈ వాటర్ కాగిడి రైస్ వేసి పెట్టుకున్నాను సో పాయస్ అంటే కూడా రెడీ చేశాను అనమాట సో ఇది 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 ఉడికిన తర్వాత రైస్ కూడా ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ కుక్ అయిన తర్వాత దాంట్లో వేస్తాను లేయర్స్ లేయర్స్గా అది వేసే చూపిస్తాను సో ఇలా ఉడికిన తర్వాత కొంచెం పులుసు తీసి పెట్టుకుంటాను అనమాట ఇది ఫైన్ వేయడానికి నేను ఇది బాగా పెడుస్తుంది అని చెప్పిన ఢిల్లీలో చిక్క పడిపోతుంది అయినా ఏం కదా బాగా వస్తుంది నేను తీసి పెడతా లేట్ వేసుకుంటాను కొంచెం కొత్తిమీర పుదీనా చల్లుకోవాలి ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఇలా వేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక లేట్ వేస్తా రైస్ ఈ రెండే లేయర్ వేసేసాను సో ఇది గ్రేవీ కూడా వేసేస్తున్నాను ఈరోజు చెక్క పడింది ఏందో అడావుడైపోయి టెన్షన్ వల్ల అందరికి ఇంతే లే ఒక రోజు కుదిరితే ఒక రోజు అద్భుత ఏడుస్తుంది అందులో పొద్దున్నే అయ్యేసరికి పన అమ్మాయి వచ్చి అన్ని పనులు అయిపోయేసరికి కొంచెం టైం పట్టింది అయిపోయింది కానీ ఇప్పుడేమి మర్చిపోయింది నేను తర్వాత ఈ ప్లేట్ పెట్టండి కుదరదు ఈ ప్లేట్ బాల్ ఇచ్చారు వాటర్ పెట్టండి మర్చిపోయి చప్పుడు ఇది వంట వీడియో కాదు బర్త్డే వీడియో ఇంకోసారి బాగా చేసి చూపిస్తాను కొంచెం హడావుడిగా ఉంది ఇది ఇది అది బర్త్డే వీడియో సో నేనే అయ్యేసరికి నేనే వీడియో తీసినాను మధ్యలో అందువల్ల కొంచెం అటు ఇటు ఇదైపోయింది అయినా బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది లేక అవుతా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది బిర్యానీ చూడు అయిపోయింది కానీ స్నానం చేస్తే కేక్ కట్టింగ్ ప్లీజ్ నాన్న మా అక్క వాళ్ళు వస్తుండ్రు రా ఎంతసేపు పోయి వాళ్ళు పద్దెనిమిది నేర్చుకుని వస్తుంది నాకు రా నాన్న ఏదో కర్మజాలకు నేను చేసినాను అనుకో సెలబ్రేషన్స్ దానికి నువ్వు సంతోషంగా కోఆపరేట్ చేయకుండా ఎందుకు వినిచి అందుకే నాకు ఈ రోజు ఏం కుదరలేదు నాకు టెన్షన్ అయిపోయింది అసలు అంత ఖర్చు అనుకుంటున్నాడేమో కదా ఏంది చూపిస్తున్నారుకి కూడా వెళ్ళాలి మనం లేచి స్నానం చేసి బట్టలు అన్నీ తీసి సర్ది పెట్టాను స్నానం చేసి వస్తే పోతున్నా ఎంత టైంలో వస్తా సరే ఓకే హాయ్ అక్క అందరు చాలా మంది సన్నగా అయిపోయిన అంటున్నారు నువ్వు వాకింగ్కి వెళ్తావు అని వాళ్ళందరూ తెలియదు హెల్త్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేసావు ఇప్పుడు ఎక్కువైంది మా కవిత మంచి సత్యనారాయణ అన్ని చాగస్తాం మా అక్కకి మా అమ్మాయి మేల్ అనిపిస్తుంది మా అమ్మాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ట్రైన్ లో ఉంది మా అక్క మాత్రం మా అమ్మ ట్రైన్ లో ఉంది అందరికన్నా పెద్దది కాబట్టి బాధ్యతలు ఎక్కువ అయినాయిలేండి మా అవి అశోక్ పెళ్లి చేయాలా అద్విథాబ్ పెళ్లి చేయాలా కొత్త కోడలు రావాలి అన్ని ఉంటాయి ఎందుకు బాధ్యతలు మహాలక్ష్మి 
సరే ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చావు జబ్బువా ఇప్పుడు ఎందుకు ఆది బర్త్డే కోసం రాలేదు కవిత వస్తానని చెప్పి బిర్యానీ వాసన నుంచి బస్ లో వచ్చాము బస్ స్టాండ్ ఇక్కడికి బిర్యానీ వాసన వచ్చింది ఇంకెందుకు ఆగి బిర్యానీ తిని చేసింది కానీ అక్కడ మన కోసం బిర్యానీ వెయిట్ చేస్తుంటారు కదా బిర్యానీ మటన్ బిర్యానీ సరే ఇంక మా అది ఒక్కరు ఎక్కువ తినొద్దు టేస్ట్ మాత్రం చేయండి ఎందుకంటే నాగలక్ష్మికి మామయ్య కోసమే చేశాను అంటే అది కొంచెం చూడమంటే మొహమాటానికి కొంచెం టేస్ట్ వస్తాం కానీ అంటే మేము పెళ్లి చాలది బిర్యానీ మామూలు పెద్ద దాంట్లో చేస్తాం ఎప్పుడైనా ఈ రోజు ఆది కోసం ఉదయమే బ్రేక్ఫాస్ట్ టిఫిన్ తినలా సర్ప్రైజ్ కోసం నేను చికెన్ బిర్యానీ చేసా చిన్న దాంట్లో చేసా అందుకే వాళ్ళిద్దరే కదా మనం ఊరికి వెళ్తున్నాం కదా ఇప్పుడు ఆది తింటాడు మీరు టేస్ట్ చేయండి స్నానం చెప్పాలక్క ఆది స్నానం అయిపోయాక లేపి స్నానం చేపిచ్చేస్తా ఇంక బయలుదేరు నేను స్నానం చేశాను తల స్నానం చేశాను ఆది ఈటింగ్ ఎలా ఉంది నా టేస్ట్ ఉప్పు చాలా ఉప్పు చూడలేదు హడావుడేసరికి ఊరికి వెళ్ళేదయ్యి అందులో చేసేదయ్యి పాపతో కొంచెం టెన్షన్ టెన్షన్ అయిందిలే నాన్న ఇప్పుడు ఎంత టైము టెన్ థర్టీ టెన్ థర్టీకి ఇంకా పాపని ఊరికి బట్టలు తద్దుకొని ఇవన్నీ చేసి నీది బర్త్డే ఉన్నట్టుంది కదా నేను కొత్త డ్రెస్ చేసుకునే నేను కొత్త డ్రెస్ చేసుకుని నువ్వు బర్త్డే లాగా ఉన్నావు అదే కొత్త డ్రెస్ ఊరికి వెళ్తున్నాయి సరికి దగ్గర దగ్గర ఆడిస్తున్నాడు చాలా బాగుంది తిన్న తర్వాత చూపిస్తాను డ్రెస్ తీసుకోరా ఎందుకంటే చేతిలో చూపిస్తుంది 
కవిత వల్ల ఊరి పేరు పెద ఇర్లపాడు కనిగిరి దగ్గరలో ఉంటుంది పీసీ పల్లి మండలం ఒంగోలు డిస్టిక్ లో ఉంటది ప్రకాశం డిస్టిక్ ఇది వాళ్ళ గుడి అనమాట ఈ ఊర్లో ప్రతి సంవత్సరం ఈ టైంకి ఈ తిరణాల చాలా ఫేమస్ ఎంత ఫేమస్ అంటే ఈ ఊర్లో ఉన్న ఆడపిల్లల్ని ఏ ఊర్లో ఇచ్చున్నా కూడా ఈ తిరణాలకి కంపల్సరీ వస్తుంటారు మా అమ్మ బతుకున్న రోజుల్లో కూడా మీకు చెప్పి మీకు చాలా మంది తెలియదు అనమాట మా అమ్మ కూడా ఈ ఊరి ఆడపిల్లే ఎందుకంటే మా కవిత వాళ్ళ నాన్న మా అమ్మ అన్న చెల్లెళ్ళు 
సో మా అమ్మ కూడా ఈ ఊరికి ఈ తిరణాలు మిస్ కాకుండా వస్తుండేది ఎంతమంది జనాలు ఉన్నారు చూడండి నేను చూసిన తర్వాత షాక్ అయ్యా ఫస్ట్ టైం రావడం దేని తర్వాత ఎంతమంది జనాలు ఉన్నారని ఇక్కడ బొమ్మలు ఉన్నాయి చూసారా ఆ బొమ్మలు చూసి అది తడతా ఉండింది మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు తీసిచ్చాము అందరం దర్శనంకి వెళ్ళాము